คือทําการซ้อมอยู่ปกติเหมือนคอร์ดที่หนูซ้อมอยู่ทุกวันเก็บตัวจะไปซีเกมก่อนประมาณ2เดือนได้ขาข้างซ้ายอะค่ะคือไปเกี่ยวยางยืดที่เป็นตัวรั้วค่ะทําให้ขาข้างขวาที่หนูเจ็บที่หนูพาค่ะมันลงกระแทกตอนที่หมอบอกว่าเอ็นลอยหวายขาดคือตอนแรกเลยคือใจหนูแรกๆเลยคือไม่เชื่อหนูจะกลับมาวิ่งได้ไหมหนูจะกลับมาติดทีมชาติกลับมารับใช้ชาติได้เหมือนเดิมไหมก็หมอเขาแบบคอนเฟิร์มว่าเออเราจะกลับมาแน่นอนแล้วก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งในการที่เราจะฝืนตัวกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยปกติภาวะเอลวายฉีกขาดนะครับในสําหรับนักกีฬาหรือว่าในคนผู้ป่วยอายุน้อยที่ต้องใช้งานเยอะๆต้องมีการเล่นกีฬาเนี่ยนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยพบว่าการผ่าตัดเนี่ยก็จะได้ผลดีกว่าการไม่ผ่าตัดนะครับซึ่งการผ่าตัดเนี่ยมีเทคนิคอยู่หลายแบบเช่นที่ทุกคนทําการเป็นอยู่เนาะก็เป็นแบบผ่าตัดแบบดั้งเดิมคือเป็ดผ่าตัดแผลใหญ่นะครับซึ่งก็มีโอกาสติดเชื้อได้ประมาณสักสิแผลก็อาจจะหายช้าหน่อยแล้วก็ฟื้นตัวก็ประมาณ6เดือนนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็มีเทคนิคหนึ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือเป็นการผ่าตัดแบบแผลเล็กเขาเรียกว่า minimal invasive surgery นะครับก็คือการผ่าตัดแบบส่องกล้องเข้าไปช่วยเย็บในส่วนของเอลอยหวายนะครับเทคนิคนี้มีข้อดีก็คือว่าแผลเล็กฟื้นตัวเร็วคนไข้สามารถ return to sport คือกลับไปเล่นกีฬาได้เร็วกว่าเทคนิคปกตินะครับซึ่งในรายนี้น้องบิวเนี่ยเขาเป็นนักกีฬาวิ่งสี่คูร้อยทีมชาตินะครับก็ผมก็เลือกเทคนิคนี้ในการรักษาให้น้องเขานะครับก็จะเห็นนะครับว่าแผลผ่าตัดเนี่ยก็จะมีประมาณเล็กๆ3แผลฝั่งนี้แล้วอีก3แผลฝั่งนู้นนะครับก็จะประมาณนี้ส่วนเอ็นเนี่ยก็จะไม่มีแกบละเรียบร้อยดีนะครับก็สมานไปเป็นอย่างดีนะครับตอนนี้มันหลังผ่าตัดประมาณ4เดือนแล้วเนาะถ้าเกิดแบบผ่าตัดแบบยาวเนี่ยนะครับปกติไอ้ตัวพวกเขาเรียกไมเดียเตอร์คือว่าเป็นตัวสารที่ช่วยในการเกิดการทำให้เกิดการสมาเอ็นร้อยหวายเนี่ยเวลาเราเปิดผ่าตัดแผลใหญ่เนี่ยพวกนี้เราจะต้องล้างออกทั้งหมดแล้วก็เย็บกลับแต่ว่าถ้าเราทําแบบนี้คือเจาะรูเข้าไปสองกล้องเนี่ยเราเก็บทุกอย่างที่ใช้ในการสมานของร่างกายเขาไว้ทั้งหมดเลยดังนั้นเนี่ยโอกาสที่เอ็นจะติดก็จะติดได้เร็วกว่าหลังผ่าตัดเนี่ยเราเลือกใช้เทคนิคที่เราเป็นการบริหารแบบเขาเรียกว่า functional accelerate program คือทําค่อนข้างเร็วเพราะว่าจะได้หายกลับไปได้เร็วนะครับซึ่งเราก็จะใช้เขาคนไข้จะไม่ลงน้ำหนักแค่2อาทิตย์แรกเท่านั้นก็คือ2อาทิตย์แรกจะใส่เป็นเปลือกอ่อนนะครับแล้วเดินไม้คำไม่ลงน้ำหนักแต่หลังจากนั้นเนี่ยในช่วง6อาทิตย์ต่อมาเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนมาใช้ตัวตัวเขาเรียกว่าเป็นแคมบูตคือคอนโทรลแองเกิลโมชั่นบูตตัวนี้นะครับก็ใส่ตัวนี้6อาทิตย์นะครับโดยที่ในบูตเนี่ยก็จะมีตัวอันนี้เขาเรียกว่า post of hill lift คือเป็นตัวที่เสริมเข้าไปจะเห็นว่ามันมี3ชั้นเนาะเขาก็จะค่อยๆปรับระดับจากที่ชั้นหนาไปเป็นชั้นกลางแล้วก็ชั้นเล็กเอาออกทีละ10วันส่วนเรื่องการลงน้ำหนักเนี่ยส่วนมากก็จะให้ลงน้ำหนักในช่วงประมาณ2อาทิตย์แรกนี่ไม่ลงเลยแต่ว่าอาทิตย์ที่3าสก็จะลงน้ำหนักประมาณสัก5้าถึงสิกิโลพออาทิตย์ที่5้าคือก่อน6อาทิตย์เนี่ยคนไข้ก็ลงน้ำหนักประมาณ5้าของน้ำหนักตัวก็ประมาณสัก30มสิโลแต่หลังจากที่6อาทิตย์แล้วก็ลงน้ำหนักเต็มได้กับบูตแต่บูตเนี่ยใส่ไว้ถึงประมาณสักอีก6อาทิตย์ต่อจากนั้นก็คือ8อาทิตย์หลังผ่าตัดก็ไม่ต้องใส่บูตแล้วครับคนไข้หลัง6อาทิตย์ก็นอนโดยที่ไม่ต้องมีบูตมีอะไรแล้วก็สามารถกระดกขึ้นลงได้เลยตามปกติภาวะเอลอยหวายขาดแบบนี้นะครับก็จะใช้เวลาในการจะกลับไปสู่การแข่งขันปกติเนี่ยประมาณ6เดือนนะครับแต่ว่าเราคาดหวังว่าด้วยการผ่าตัดเทคนิคนี้เนี่ยแล้วก็การฟื้นตัวของน้องเขาเนี่ยก็น่าจะกลับมาได้เร็วกว่านั้นแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องมาประเมินเป็นระยะแล้วก็มีการกายภาพแล้วก็ดูการตอบสนองว่าเขาฟื้นตัวได้ไวมากน้อยขนาดไหนฮะแต่ก็น่าจะก่อน6เดือนนะครับน้องเขาก็สามารถที่จะจ็อกกิ้งได้สามารถที่จะกายภาพทําเรื่องของการเคลื่อนไหวเขาเรียกเรนชอว์โมชั่นในคือซ้ายแล้วก็บริหารให้มันแข็งแรงมีการเกรงกล้ามเนื้อปั่นจักรยานไบซิคลิงอะไรอย่างนี้ได้นะครับเราเรารู้แหละว่ามันรุนแรงสําหรับนักวิ่งลอยเมตรเพราะเราใช้เอลวัยเยอะใช้ส่วนใหญ่เยอะในการพยุงในการเทคตัวในการวิ่งอะค่ะจากที่คิดว่ามันน่าจะแย่กว่านี้แต่มันหนูรู้สึกว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมแต่หนูกลับมาเดินได้ภายใน6ถึ